அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா த்ரீ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது இனப்பெருக்கத்தின் மூன்று நிலைகள் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா இனப்பெருக்கம்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது தாவரங்கள்லேயும் நடக்குது விலங்குகள்லேயும் நடக்குது ஸோ இது எங்கே நடந்தாலுமே இதில் ஒரு மூன்று விதமான சேஞ்சஸ் வந்து இருக்குது அதாவது மூன்று விதமான ஸ்டேஜஸ் இருக்குது இது பிளான்ஸ் பேசிஸில் நம்ம பேசுகிறோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்டில் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும்போது என்னென்ன நிலைகள்லாம் வந்து இருக்குது ஒரு பிளான்ட் வளரும் பொழுது வளர்ந்து முடித்து அதுக்கப்புறம் அதில் மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ரீப்ரொடக்ஷனில் மெயினான ஒரு ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் கருவுறுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கருவுறுதல் நடைபெற்று முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னென்ன நிகழ்வுகள்லாம் நடக்கும் இப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய லைஃப் சைக்கிள் அதனுடைய லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய ஆயுட்காலம் இந்த ஆயுட்காலம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை நாட்களையும் அல்லது அந்த மொத்த பகுதியையும் நாம் மூன்று நிலைகளாக பிரிக்கிறோம் ரைட்டாக மூன்று நிலைகளாக பிரிக்கிறோம் இதில் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அல்லது மற்ற அனிமல்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜுவனைல் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று படித்து வந்திருப்பீங்க அதுதான் வந்து ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ரைட்டாக இங்கே பிளான்ஸ் பொறுத்தவரையில் இதே மாதிரியான மூன்று நிலைகள் இருக்குது பிளான்ட்டில் கருவுறுதல் இருக்குமா அப்படின்னா ஆமாம் இருக்கும் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டில் கருவுறுதல் எவ்வாறு நடைபெறுகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக நாம் பேசியிருப்போம் இந்த இடத்துல கருவுறுதலுக்கு முன் அந்த டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து சூலில் வந்து நடக்கும் அதாவது ஒவ்வியூல் உள்ள இருக்கிற எம்ப்ரியோசாக் இருக்கு இல்லையா கருப்பை அதுக்குள்ளே நடக்கும் அதுக்குள்ள முட்டை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆண் கேமெட் வந்து அங்கே உள்ளே போய் ஃபியூஸ் ஆகும் இணையும் இணைந்து ஜைகோட் அப்படிங்கிற ஒரு செல் உருவாகும் அதில் இருந்து தான் கரு உருவாகும் இப்போ தான் அந்த ஓவியூல் இருக்கு இல்லையா சூல் அது விதையாக மாறும் ஸோ இந்த கருவுறுதல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்ஸை இன்னும் டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோவில் நம்ம பேசியிருப்போம் ஸோ ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்ஸை மையமாக வச்சு அதை மூன்றாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க அந்த தாவரத்தினுடைய வாழ்நாள் காலத்தை ரைட்டாக ஆயுட்காலத்தை லைஃப் ஸ்பேனை மூன்று டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸாக நாம் வந்து பிரித்து வச்சுருக்கிறோம் ஒன்று ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் இன்னொன்று ஃபெர்டிலைசேஷன் அண்ட் போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் கருவுறுதலுக்கு முன் கருவுறுதல் சமயத்தில் நெக்ஸ்ட்டு கருவுறுதலுக்கு பின் சரி கருவுறுதலுக்கு முன் என்னென்ற என்னென்ன நிகழ்வுகள்லாம் வந்து நிகழ்கிறது ஒரு தாவரத்தில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா முதல்ல ஆந்தர் டெவலப்மெண்ட் ஆந்தர் அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மகரந்த பை அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இந்த மகரந்த பை அப்படிங்கிறது மகரந்தத்தாள் வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாகம் இது ஸ்டேமன் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இங்கிலீஷில் ஸோ அந்த ஸ்டேமன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆந்தர் அண்ட் ஃபிலமெண்ட் ஆந்தர் அதுக்குள்ள பார்த்திங்கன்னா நிறைய சேம்பர் இருக்கும் அந்த சேம்பருக்குள்ளே தான் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் நுண் வித்துக்கள் இருக்கும் அந்த நுண் வித்துக்கள் தான் போலன் கிரெயின்ஸ் மகரந்த துகள் ஐ உருவாக்கும் ரைட்டா ஸோ இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸிலான ரியாக்ஷன் இதை வந்து தனித்தனியாக நாம் வந்து வீடியோக்களில் போட்டிருக்கிறோம் அதுதான் ஆந்தர் டெவலப்மெண்ட் மைக்ரோஸ்போர் உருவாகக்கூடிய நிகழ்வுக்கு பேர் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அதாவது மைக்ரோஸ்போருக்கு இங்கிலீஷில் நுண் வித்துக்கள் அப்படிம்போம் அப்போ அந்த நுண் வித்துக்கள் உருவாகக்கூடிய நிகழ்விற்கு நுண் வித்துருவாக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி போலன் கிரெயின் டெவலப்மெண்ட் இந்த நுண் வித்துக்கள் இருந்து போலன் கிரெயின் உருவாகும் மகரந்த துகள் உருவாகும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ரைட்டாக மைக்ரோஸ்போர்லேருந்து போலன் கிரெயின் உருவாகும் நுண் வித்துக்களில் இருந்து மகரந்த துகள் உருவாகும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்விற்கு தான் போலன் கிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பேர் ரைட்டாக இது வந்து ஆந்தரில் ஒரு மலர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மலரில் வந்து நான்கு விதமான பாகங்கள் இருக்குது அதில் அள்ளி வட்டம் புள்ளி வட்டம் மகரந்த வட்டம் சூலக வட்டம் அப்படிம்போம் இதையே வந்து கேலிக்ஸ் கொரோலா ஆண்ட்ரிஷியம் கைனீஷியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதே விஷயத்தை செப்பல் பெட்டல் ஸ்டேமன் அண்ட் பிஸ்டில் இப்படியும் சொல்லலாம் ஸோ இதில் ஸ்டேமன் பற்றி நாம் இங்கே பேசியிருக்கிறோம் ரைட்டாக ஸ்டேமனினுடைய டெவலப்மெண்ட் நடக்கும் பொழுது அதில் ரெண்டு நிகழ்வுகள் நடக்குது முதல்ல ஆந்தர் டெவலப் ஆகுது அப்புறம் ஆந்தர் உள்ளே இருக்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்போர் டெவலப் ஆகுது அதுக்கு பேர் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அந்த மைக்ரோஸ்போரில் இருந்து போலன் கிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ஆகுது அந்த போலன் கிரெயின் வந்து போலன் கிரெயின்
அந்த பிஸ்டிலில் வந்து ஒரு மூன்று பாகங்கள் இருக்குது இப்போ நம்ம சொன்ன ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புலப்படும் இந்த பிஸ்டில் அப்படிங்கிறதுல மூணு பார்ட் இருக்குது ஒன்று ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் அண்டு ஓவரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது சூலக வட்டத்தில் வந்து சூல் முடி சூல் தண்டு சூர்பை அப்படின்னு ஒரு மூன்று பாகங்கள் இருக்குது அந்த சூர்பைக்கு உள்ள இருக்கக்கூடியது தான் வந்து சூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த சூலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி நிலைகளை நாம் ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் ஒன்று வந்து மெகா ஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறோம் இந்த மெகா ஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பெருவித்துருவாக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா இதுக்கு முன்னாடி மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸை நுண் வித்துருவாக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அதில் இருந்து மகரந்த பையன் வளர்ச்சி அல்லது மகரந்த துகளின் வளர்ச்சி அந்த இடத்துல நடந்துச்சு அதே மாதிரி பெருவித்துருவாக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து மெகா ஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படிம்போம் இந்த மெகா ஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஓவியுல் ஒரு சூலை தான் வந்து நாம் பெருவித்தகம் மெகா ஸ்போரஞ்சியம் அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் இந்த மெகா ஸ்போரஞ்சியத்துக்குள்ளே மெகா ஸ்போர் டெவலப்மெண்ட் ஆகும் இந்த மெகா ஸ்போர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் மெகா ஸ்போரோஜெனிசிஸ் பெருவித்துருவாக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட்டா இந்த மெகா ஸ்போர் வந்து ஃபர்தராக எம்ப்ரியோ சாக்கை டெவலப் பண்ணி அதுக்குள்ள எட்டு செல் நிலையை உருவாக்கும் அந்த எட்டு எட்டு செல்கள்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக நாம் மோனோஸ்போரிக் எம்ப்ரியோ சாக்கு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது பாலிகோணம் வகை கருப்பை வளர்ச்சி சரியா ஒரு பெரு வித்து சார் கருப்பை வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எம்ப்ரியோ சாக் டெவலப்மெண்ட் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட்டா ஸோ அப்போ அதில் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது மேலுக்கு ரெண்டு ப்ராசஸ் அப்புறம் ஃபீமேலுக்கு ரெண்டு ப்ராசஸ் அதாவது ஆண்ட்ரிஷியமில் ரெண்டு ப்ராசஸ் கைனீஷியமில் ரெண்டு ப்ராசஸ் அதாவது மகரந்த வட்டத்தில் ரெண்டு ப்ராசஸ் அதே மாதிரி சூலக வட்டத்தில் ரெண்டு நிகழ்வுகள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே கருவுறுதலுக்கு முன்னாடி நடக்கக்கூடியது சரி இது டெவலப்மெண்ட் ஆகிடுச்சுப்பா கருப்பை வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு உள்ளே வந்து முட்டை வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி மகரந்த பை வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு மகரந்த துகளும் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு ரைட்டா போலன் கிரெயினும் டெவலப் ஆகிடுச்சு இங்கிட்டு வந்து எக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ப்ரியோ சாக்கு உள்ளே இருக்கும் ஓவியலுக்கு உள்ள எம்ப்ரியோ சாக்கு இருக்கும் எம்ப்ரியோ சாக்கு உள்ள எட்டு செல்கள் இருக்கும் அதில் ஒரு செல் தான் எக்கு இந்த எக் வந்து டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்தது என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா பாலினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இதுவுமே வந்து ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் தான் ரைட்டா ஸோ இப்போ பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஆன்தர் சாரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரைன் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு த ஸ்டிக்மா இப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது மகரந்த பையில் இருக்கக்கூடிய மெச்சூர்டு முதிர்ச்சி அடைந்த மகரந்த துகள்களானது ஏதாவது ஒரு வழிமுறையின் மூலமாக அது காற்றின் மூலமாக இருக்கலாம் நீரின் மூலமாக இருக்கலாம் வண்டுகள் மூலமாக இருக்கலாம் ஸோ இவருக்கு தனித்தனியாக நாம் வந்து நிறைய வீடியோக்கள் போட்டிருக்கோம் ஏதோ ஒரு முகவர் மூலமாக ஏதோ ஒரு ஏஜெண்ட் மூலமாக இந்த மகரந்த சேர்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நடக்குது சூல் முடிய வந்து சென்றடையும் மகரந்த பையில் இருந்து மகரந்த துகள்களானது முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு சரியா முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு மகரந்த துகள்கள் சூல் முடியை சென்றடைவது அந்த நிகழ்விற்கு தான் மகரந்த சேர்க்கை என்று பெயர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷன் மகரந்த சேர்க்கை முடிஞ்சிருச்சுப்பா முடிஞ்ச உடனே இந்த மகரந்த துகள் வந்து சூல் முடியில் விழுந்திருக்கு இப்போ அந்த இடத்துல அதே சிற்றினமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அந்த சூல் முடியில் அந்த மகரந்த துகள் வந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும் ரைட்டா ஜெர்மினேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி ஜெர்மினேட் ஆக ஆனது ஆனதுக்கப்புறம் போலர் டியூப்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது மகரந்த குடல் அப்படின்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மகரந்த துகள் மகரந்த குடலுக்குள்ள ரெண்டு ஆண் கேமிட்டுகள் வந்து உற்பத்தி ஆகும் அந்த ஆண் கேமிட்டுகள் வந்து சூல் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கு இல்லையா ஒவ்வியுல் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கருப்பை அல்லது எம்ப்ரியோசாக் உள்ளே போய் ரீச் ஆகும் இதுதான் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் ரைட்டா ஸோ அப்போ போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரே சிற்றினமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அந்த சூழ் முடி வந்து அந்த மகரந்த தூகளை அக்செப்ட் பண்ணும் ரைட்டா ஒரே ஸ்பீஷிஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அந்த ஸ்டிக்மா வந்து போலன் கிரெயினை வந்து அக்செப்ட் பண்ணும் இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் வெவ் இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் இட் ஓன்ட் பி அக்செப்டட் இட் வில் பி ரிஜெக்டிங் ஓகே அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் ரைட்டா அது முளைக்காது அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் இட் வில் நாட் பி ஜெர்மினேட்டட்
டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் சம்மந்தமாக நல்ல விளக்கியிருப்போம் ரைட்டா இதில் இரட்டை கருவுறுதல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸில் உண்டாகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரு முட்டை வந்து உண்டாகும் மூவினைதல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் மூலமாக கரு ஊன் திசு முதல் நிலை கரு ஊன் திசு உருவாகிறது ரைட்டா டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ட்ரிபிள் ஃப்யூஷனையும் உள்ளடக்கியது இந்த டபுள் ஃபர்டிலைசேஷனில் வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜைகோட் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் ரைட்டா இந்த ஜைகோட் உருவாகும் லைக் வைஸ் இஃப் த மேல் கேமிட் இஸ் ஃப்யூசிங் வித் த எண்டோஸ் ஃப்யூசிங் வித் த சென்ட்ரல் செகண்டரி நியூக்ளியஸ் ஆர் போலார் நியூக்ளியை டூ ப்ரொடியூஸ் பிரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் தட் இஸ் பிஇஎன் பென் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டுமே டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் ட்ரிபிள் ஃப்யூஷன் இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோவில் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க ஃபர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ எண்டோஸ்பம் வில் பி ஃபார்ம் த ஆஃப்டர் ட்ரிபிள் ஃப்யூஷன் தென் ஜைகோட் வில் பி ஃபார்ம் த ஆஃப்டர் நார்மல் ஃபர்டிலைசேஷன் ஓகே இப்போ இந்த எண்டோஸ்பம் வந்து இட் இஸ் ப்ரொவைடிங் த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் டு த குரோயிங் எம்ப்ரியோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் படிச்சுருந்துருப்பீங்க அந்த எம்ப்ரியோ வந்து டெவலப் ஆகும் ஜைகோட்டில் இருந்து அப்புறம் அந்த ச எம்ப்ரியோ வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்கு வந்து உணவு வேணும்ல அந்த உணவை வந்து கொடுக்குறது தான் இந்த எண்டோஸ்பம் என்னுடைய வேலை அதுக்கப்புறம் அது சீடாக மாறிடும் அந்த எண்டோஸ்பம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு எண்டோஸ்பமாக எம்ப்ரியோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அதாவது கருவூன் திசுவை கருவானது சாப்பிட்டு 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 அந்த கருப்பை முழுவதும் கருவானது நிரம்பி விடுகிறது ரைட்டா எம்ப்ரியோ வில் பி ஆக்குபையிங் த எம்ப்ரியோ சாக் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்லி யூட்டிலைசிங் த எண்டோஸ்பம் ஏன் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா எம்ப்ரியோ வந்து எண்டோஸ்பம் ஃபுல்லாக காலி பண்ணும் பொழுது எண்டோஸ்பம் இருந்த இடத்த எம்ப்ரியோ ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரும் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல எம்ப்ரியோ சாக் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாகவே வந்து எம்ப்ரியோவால் நிறைக்கப்பட்டு விடும் சில பிளான்ஸில் எண்டோஸ்பம் கொஞ்சோண்டு இருக்கும் ரைட்டா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் எண்டோஸ்பம் சீடு சில பிளான்ஸில் எண்டோஸ்பம் இருக்காது கம்ப்ளீட்டாக வந்து எம்ப்ரியோ வில் பி ஆக்குபை இந்த டோட்டல் எம்ப்ரியோ சாக் அப்படிங்கும்போது அது நான் எண்டோஸ்பம் சீடு அதாவது கருவுன் திசு வற்ற விதைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா இப்போ விதை வந்து உருவாயிடுச்சு ரைட்டா ஸோ அப்போ ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் நடுவில் ஃபர்டிலைசேஷன் இந்த வினைகள்லாம் வந்து தனித்தனி டைட்டிலாக நம்ம சொல்லியிருப்போம் இந்த டைட்டில் வந்து தனித்தனி வீடியோவாக தனித்தனி தலைப்புகளுக்கு கீழே நிறைய பேராகிராஃப் வச்சு நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வச்சு புக்கில் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவாக நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்சாலும்